afternoon service is watch out. Watch out. Pag sinabi mo watch out, kung baga sa, sa yung may construction, remember pag may construction, all in the brief. Watch out, all in the brief. May, may dapat nabantayan. Jesus here in Matthew chapter 24 is declaring something to the disciples after after pronouncing the judgment to the world the uh, to the world to the to the, to the, the Jewish nation the Lord Jesus Christ in Matthew chapter 23 he has pronounces what is called the great woes. What do you scribes, what do you Pharisees? Uh, uh, those were judgments of the Lord. But after that, after saying those judgments, the disciples wanted to show Jesus the magnificence of the temple. Oh, how great you, Lord you, 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 you pronounce all to these people but look look what have they done look what they did to the temple because at that time the temple was being rebuilt I mean being uh, 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 renovated pinapaganda nila yung temple ng Panginoon it was in the middle of the world Okay, actually, in the middle of the world, na matapos. The renovation is almost finished. But when they went out, Jesus said unto them, verse 2, See ye not all these things? Verily. Amen. And then, naman, yung kanilang pinsahe natin. I say unto you, this is the Lord assuring the disciples. What? What is that assurance that the Lord says? There shall not be left here one stone upon another. Who? Here is the disciples saying to the Lord, Lord, look how 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 majestic is this temple. Look what they have done here. Oh, it's very nice to look upon. But the Lord says, mm, Surely, surely, all the truth, I say you this, I tell you this, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Meaning, this magnificent temple that you are, uh, that you are so amazed, it will be destroyed. And then the, the disciples, ang mga kaisipan nila noon, ang mga judyo, dahil naaalala nila that the temple was once, well, yes, was once destroyed during the time of the Babylonians. The, the Babylonian captivity, they, they, they remember that. And so, the Jews, when, if ever something like that would happen, that is, parang, that's the ultimate. Sa idea ng mga Hudyo, yung templo ng Panginoon, hindi na yan masisira. Pag nasira yan, dam na yan. Tawag yan, end of the world na. Pagkagunaw na. And so, when Jesus said, there is, there shall not be left here one stone upon another, ang mga disipulo, ang unang ang isip na ganda nila ay, Uy! The Lord is telling us the end of the world and it's coming. And so, Verse 3, And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came upon him privately. Pabulong. Well, well, sinarili lang nila. And what did they say? 
When shall these things be? When shall these things be? Kailan ito mangyari? Lord, may tinitiya ka na magugulo, masisira mo na ito. At pag nasira ito, alam namin na ito na yung katapusan ng mundo. So kailan yun? Kailan ang katapusan ng mundo? When shall these things be? And what shall be the sign of thy coming? And at the end of the world, when, when, when will it be? Yung when the sign of thy coming here, ang, 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 ang iniisip nila ay He will be suddenly turned into glory at magiging a glorious siya and then and, and He will come and then return. Yun yung kanilang iniisip parang pag kailan ba ito mangyayari? Pag nag-iba ito, Jesus will just come up the glory and then will return with His saints para bang pupunta sa langit at sundin yung mga anghel para lupigin kung sino man yung subira sa templo. Because, inisip nila yung, yung mga babylons noon kasi sa subira sa, sa templo ng Diyos ay uh, pina, parang pinalusot ng Panginoon. Parang bang they were not given uh, uh, the due judgment. Although, they were given the due judgment. Uh, nasa na mga Babylonians ngayon. Wala na. Diba? And so, when is the day coming? And the Lord answered that, uh, and the Lord answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. Yun ang gagaling yung ating mensahe today. Take heed. Watch out. Watch out. That no man deceive you. Why? Verse 4. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. As I said, chapter 23 is a, is a judgment chapter. Mm -hmm. Judgment. Kung sisilipin niyo po sa ano, verse 28 ng ano na yan ng chapter na yan bago yung ano o verse ano verse 27 mo na sabi dyan verse 27 Matthew chapter 23 verse 27 O Jerusalem, Jerusalem thou that killest the prophets and stone those uh, stone them which are sent unto me. How often I would have gathered thy children together, even as a hen gathering her chickens under her wings, and ye would not. Behold, your house is left unto you desolate. But I say unto you, ye shall not see me henceforth and ye shall say blessed is he that cometh in the name of the Lord so that is the judgment for Jerusalem bago po itong binasa natin sa chapter 23 ah uh, chapter 24 na, na ang sabi ng Panginoon watch out watch out why first is Watch out what is your concern. Watch out for your concern. The disciples here, when they heard the judgment of the Lord that the temple will be ruined, they already jumped, when will it be? When will it be? What are the signs? Remember the Lord said, this, this evil and wicked generation, yung, yung panahon niya na si Jesus ay natin sa lupa, you are looking for a sign. There is no sign giving. I will not give you any sign except the sign of Jonah. Why? Why? Because Jonah stayed in the belly of the, the, the big fish for three days. Ganon din. Sabi niya, the Son of Man will 
be put to death and he will stay there for three days but in the third day he will rise again. And they did not understand, did not understand that at the time when the Lord said that. But here, the Lord is telling them, watch, take heed that no man deceive you. Let us, as Christians, we should not be concerned about the time and the manner of the coming of the Lord. Yung mga disipulo yun ang tinanong ng agad nila. Yun ang kailan yun, kailan yung mga yan eh. Tingin nyo po ang mga daming nag, uh, mga nagsasabing kristyano daw, o grupo ng mga kristyano, na nagsasabi, o oh, ang Panginoong Yesus ay babalik sa gano'ng gano panahon, gano'ng gano ta, uh, gano taon, gano'ng taon, sorry. Uh, they, there, are, there are groups, or religious groups, that they say, the Lord will come this year. Eh, ano na nga? Wala. Ang the latest, yung, yung inabot ko na, yung 1988, hindi ako nagkakamali, 1988 ata yun, sabi, oh, dadating na ang Panginoon. Dahil dami siya miso, kung ano-ano, dahilan. Pero, pagdating ng 1988, ito yung petya, gantong araw, wala nangyari. Nasa na siya ngayon. Ang uh, mga tao, natakot. Diba? Oh, oh, ala, ala. 2,000, alala ko yung 2,000. Diba natin? Ay, hmm. nagkatakot na dyan. Oh, malaki na magulong mundo. Y2K. Alala ko yung Y2K. <laughs> diba? Everybody was on the heart. Ano? Naku, ito na ang ano, ultimate ito kasi ang mga computer na sisira. Ito na, kung nangyayari lang sa sabi ng Panginoon. And, and everybody was in a frenzy. Bakit? Dahil nga, ang, ang, ang isip ng tao ay sa oras, yung, yung kailan ba? Para bang ganito? Uh, ang, 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 ang gusto natin malaman, uh, kailan ba dadating ang Panginoon? Say, dadating ang Panginoon. Sabi mo, Pastor Saran, kung anong araw, anong pecha, oras, kung kaya mong sabi, anong oras. Kasi para, para handa ako. O, oh, ganda, di ba? Para handa ako. Pero, paano yung paghahanda na yun? Paano yung paghahanda? Eh, ang tao. Sinabihan na nga ng Panginoon na, 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 na sinabihan na nga ng Panginoon na darating siya na hindi niya naman malaya, na hindi niya naman man, ano, like a thief in the night, sabi sa scripture. Uh, sinabi na ni, na, sinabi na ni, ni La Pablo, ni Lidyan, na ano, he is, when you see these signs, he is even at the door, sabi sa, uh, sabi sa Revelation. Uh, si Pablo sabi niya, he, the Lord is coming. Pero hindi ko na binigyan ng, ng pecha na ngayon na. Why? Why is that? Why? Kasi, eh kung sinabi ko sa inyo ang limbawa na nagdarating ang Panginoon ng December 25, 2022. Ay, hindi. Mali. Darating ang Panginoon ng December, well, December 22, 2022. Nagsasabi so, niya, bakit, bakit gano'n ang gawin? Kasi puro po yun eh. Puro po yun. December. Ang um, 1, 1, 2. Diba? 1, 2. 22. 2, 2 ulit. Tapos 20. Tapos 2 ulit. Oh. So, yun yung panahon. Diba yung whatever logic sabi ko sa inyo na ano? Kung ano ang klaseng papalabas ko niya. December 12. Diba? 12, 1. 22 20 22 oh, 6 days 6 na 2 Tap, isang buwan ah, oh, yan na yan kaya hindi pa ganyan tapos o oh, darating ang Panginoon ng dante ano gagawin nyo ngayon? ano gagawin nyo ngayon? kung dumating ang mga Panginoon ay gagawin ng December 22 2022 ano gagawin nyo ngayon? Ngayong araw na ito, ano gagawin? Di ba, papakaranta kayo, halimbawa, di ba? 
Kung hindi ba, hindi. Maganda yun. Kung matatarat sa kayo, tapos magiging matuwid na kayo, tapos mula ngayon, ngayong oras na ito, talagang pwede na lang ay lumahag ka na lang ng paluhod lagi para ipakita mo pagsisisi sa Panginoon. Maganda ganun. Kaso hindi, ang nagagawin ng tao, eh, 22 pa naman yan eh. December, eh, December 22 pa naman. Oh, hindi nyo, malayo pa yun. Magpapakasaya mo na ako. Diba? Remember yung sabi ng Panginoon, Uh, sino yung sino yung kanyang servant na na makikita ng Panginoon na na sabog siya malayo ay ay nagliling ko ginagawa yung mga dapat gawin sa kanyang tahanan na pag bumalik siya makikita niya matatagpuan niya ay etong 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 servant na ito ay matapat na nag nag nagtatrabaho he will be rewarded sabi ng Panginoon pero sino yung meron na mga, mga servant na na umalis yung amo at yung servant na yun ay siya na yung naghari doon sa loob ng bahay. Yung tao yun, pag bumalik ang Panginoon na hindi niya alam. Bumalik ang kanyang amo na hindi niya alam kung kailan. At abutan siya na naghari-harihan doon sa sarili niyang bahay. E ano mangyayari sa kanya? He will be judge. And, and people yung concern natin sa time and manner ng pagbalik ng Panginoon ay would distract us of the important things. Kagaya ka lang sinabi kong example, kung sabihin ko sa inyo na gantong aras, ang sabihin sa magiging ako, ah, pabalik ng Panginoon, di sige, okay na. Uh, patagal, paano pa naman? Dadating pa ng ganong panahon. So, pag ano lang muna ako, ah, uh, I-enjoy ko na yung aking buhay. Titigil na ako sa pagtatrabaho kasi yun, balik na ang Panginoon eh. Pagpapaksaya na ako, yung pinag-ihirap ako, yung, yung, aking, yung aking insurance, kung, kung i-claim ko na para magastos ko, magamit ko. Yung, yung, yung aking ipon sa bangko, hindi, ilalabas ko na lahat yun kasi pag bumalik na ang Panginoon, masasayang lang. Ito, so, mag yung mga hindi ako. Alam mo na, ang isip ko ngayon, pang sarili na lang hindi ka na mag-iisip na pagkakulong sa iba. So, the Lord is saying here, watch out! Take heed that no man deceive you. Well, for many shall come in my name, saying, I am Christ. So, watch out with our concern. Watch out with our concern and watch out with our fellow kapwa tao watch out there are pretenders may mga mandaraya I heard kahapon o nung isang araw yung mga nandaya na, 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 yung mga nanghak sa video ay nahuli na daw na yung jiria yung pinutuho na na, na leader at uh, yung kumanta ay dalawang ano sila daw ay ano uh, dyan gumawa mga ano eh, mga may, may, may alam sa IT may, may alam sila sa IT na hindi sila anyway, sa kanilang pagpapaliwanag eh, they deceive people na sabihin nila, ah, yung inyong kong akang sa gantong bangko ay ay uh, sinilag at ito kayo, mag-send kayo ng ano sa amin ng uh, tawag ito, one-time pin hindi mo one-time pin yun syempre yung mga tao naman dahil nga tarata, dahil yung kanyang pera na iipit kasi yung bawang pera nito, naisulat na niya lang naiipit yun sa ano o na sila yung pinag na niya rin ng matagal baka bibili niya ng bahay, bibili niya ng lote o bibili niya ng pamanda ng kanyang anak sa kanyang mga uh, college So whatever it is, siyempre natalanta dahil, uy, nakot lang yung ayun. So bigay na once dito, ano ang nangyari? Napasok yung bang mo, ang daming na stop. At Jesus is saying here, there are people that they will pretend, they will pretend that they are believers. Our fellow, so-called fellow, for many shall come in my name, saying I am Christ. 
Tano ko. Kagaya di ba yung sinabi ko sa inyo, yung mga mga nagbibigay ng, 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 ng araw na sabi, ang Panginoon ay darating sa inyong nung petya sa ganyang araw. Yung, yung, yung nagsabi na darating ang Panginoon noong 1998, Christian daw siya eh. Evangelical yun. Meron isa. Eh, ito yung masama. Baptist. Ang play niya, Baptist siya. Yung, dito lang, yung 2000 something, 20 something, 2020 na tayo, o ano, 2018. Basta dito lang, 2020. Si, eh, 20 year to 2000. Si Harold Gampi, kung kilala niyo yun. Ang uh, play niya, nasa din ng Panginoon. Pero, eh dito mati, sabi niya, ah hindi, ano eh, na in-adjust, in-adjust, medyo ano, ma- ah, eto na, ito, nagkamali lang siguro ako ng pagkwenta, pero eto na, dadating na siya. Hindi gano'n eh. But these are deceivers, they are pretending to be believers of the Lord, but truly they are not. We watch out for them. We watch out for them. Basta sinabi niya, Malayo sa sa katotohanan, malayo sa salita ng Panginoon. Ingatan niyo na yan. They are not, they are not Christians. They are not servants of the Lord. Ito po ang ating, ano, ang ating fundasyon. Ito ang iniwan sa atin ng Panginoon na, na ating uh, tungtungan, tinitindigan. The revelation of the Lord is the scriptures. This is the word of God, given by the inspiration of God. When it comes to doctrine, to, 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 to our teaching, it should all be uh, passed through. Dito, it will be, as it will be, sinasala ng salita ng Panginoon. Dadaan sa salita ng Panginoon lahat ng sinasabing aral. O, o kagaya na yun, yung mga, mga dadating na ang Panginoon na yun. Ito na ang sign, no? O, may COVID. Itong COVID na to. Ano yan? Isa sa mga sign. Inisala po natin sa salita ng Panginoon. O, ito yun. So, take heed. Take heed with our concerns. Take heed with our supposed fellows. Supposed, ha? Supposed. Eh? Nagpapakilala ka kasi sila, nakustyano sila. Because they will deceive many. They will deceive many. Sabi dyan sa verse 6 ng Matthew chapter 24. Ito ka din. And ye shall Here of wars and rumors of wars, see that ye be not troubled. Take him, take him, that you should not take him, that you should worry. Ang kaguluhan sa mundo ito, nangyayari kung pa. Since the fall of men, since Cain killed his own brothers, o at violence, ay, ay, ay kumalat at dumaganap sa mundo ito. Sariling kapatid pinapatay sa maraming yagilan, sa maraming kung ano, sa atin. There are many issues in life na ang ginagawa ng tao, ang tanging sa lood niya, ay violence. Narinig nyo ba yung patanda na ikinulong tayo sa isang kung kinong mangga? Diba? Sa kung kinong mangga, hindi mo napatawad yung tao. Tapos ang nag-demanda pala sa kanya, ang nagpahuli, I mean, sa kanya, ay hindi naman talaga mayari nung bahay, <laughs> nung bahay na, na pinagdiligan ng magda. 
Tingnan mo nga yan. Caretaker lang. O ngayon, nagtatago na yung caretaker kasi nabas siya sa, ano, kaya dahil pinakulong niya yung matanda dahil sa sampung pin, hindi marunong patakot. Ano yan? Ano mo natin kung doon meron tayo? And you should not worry about this. Sabi ng Panginoon, yung rumors of war, ano na yan eh? Kung makalap na yan, I, I, I heard the news kagabi para ako may pagano uh, o bago ba? o after ng dinner namin kagabi na there is this news na may mga terrorists na papasok daw dito sa Pilipinas sa atin mismo sa Mindanao ang daan sa Borneo pupunta ng Borneo uh, uh, they will trigger uh, I mean the trigger yung they will uh, help yung mga separatists doon sa Mindanao na para yung Mindanao ay magkaroon ng sarili nilang bansa bumukot sa Pilipinas. And that's basically the uh, rule of war. Diba? Eh, hindi uso na yan noong paman. Wala well, yung uso, yung nangyayari na. Noong paman, agawan ng, ng teritoryo, ang mga nakapangyarihan, noon pa yan. It is as old as the sin of the uh, as old as the sin of men. But the Lord says, do not worry, do not make this trouble your hearts. Dahil ang Panginoon in His power will protect His children and will carry His children through. At, 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 at ang mga ito, sabi ng Panginoon, I will have to read this down, Lord. Do not be troubled, for all these things must come to pass. All these things will happen. All these things will happen. You know what we are waiting for? Ang iniintay natin ay yung sabi sa Bible na the fullness of the Gentiles. The fullness of the Gentiles. Ano yung the fullness of the Gentiles na yun? Oh. Ang, ang, ang... Si Abraham, nung tinawag siya ng Panginoon, Abraham pala, tinawag siya. Dinila siya ng, ng Panginoon doon sa lugar ng mga Hittites, Canaanites, Hivites, Jerusalem. Basically, the land we know today as Israel, dinala sa doon. Wala pang Israel, Abraham pa lang siya. At sinabi ng Panginoon sa kanya, itong lupa na ito, bibigay ko sa iyo. Darating ang Panginoon, ang yung ang fourth generation of your uh, your children will come here and claim this. Pinakda ng Panginoon, fourth generation na from, from Abraham. At bakit? Sabi niya, itong mga tao nito will be judged. The Jerusalem, the Kaananay, the Jerusalem, they will be judged. But I am waiting for the fullness of it. Dahil yung kasamahan nila. Pupuno at, um, at, at, at dahil sa kanilang kasamahan, because of their idolatry, because of their uh, uh, wickedness, the, the land will spew them out sa the scripture. And, and when that comes, the children will come to this place and will be my, 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 my full of judgment. You will be the one, you will be the one to, to, to destroy them. Yan ang, ang, ang ano ng pakilamot ang pangako ng Abraham. Yan yung pangako niya sa Israel. And it happened. Pero it, it did not happen as the Lord intended. Dahil yung mga Israelita, nakita yung mga kanalit, sabi, ah hindi, huwag na natin, huwag natin silang patayin. Ano yun lang natin? Gawin natin ang ipin. 
Kaya na nangyari, sabi ng Panginoon, because hindi niyo ako sinulod sa aking puto sa inyo, itong mga ito ang siyang magiging uh, uh, balakin sa inyo. Ito ang magiging problema niyo. Dahil yung kanilang pagsamba sa Diyos Diyosan, yun ang magiging uh, at ang ganyan yung hadlang at, at baka gayahin sila pag sila ginaya nyo kayo rin, kayo, ang Israel kayo din ang isusuka ng bayan ng, ng, ng lupang ito at lalayas kayo sa lupang ito na pinangako ko sa inyo and it happened to the Israelites because of their, their idolatry dahil ginaya nila yung kanilang mga kapitbahan And they were spewed out by the land. Ano nangyari sa kanila? Nakatakot sila sa Babylon. Yung, yung, yung South uh, Northern Kingdom na, 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 na natakot sa Assyria at na, 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 na dispersed na sila na natin na puno sila ng mga tao dyan intermarriage with, with, with the unbelievers. With, with, with the, the non-Jews. I mean. And so, yung fullness ng, ng, ng Gentile, ganyan. Parang yung the land is waiting for, for the, the, the fullness of the wickedness of men. And so, sabi ng Panginoon, do not let this trouble you because this will come. This will come. This, this must come to pass. Mangyayari ang kasama na ito until ang pinakasap, pinaka, ang tawag doon, tugatog ng kasamaan ay maganap. And then the Lord will say, Ina. Then, He will return. But, if you will leave furthermore, dyan sa Matthew 24, makikita nyo dyan, sabi niya sa verse 14 sa verse 14 and the gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations and then shall the end come see the fullness of the wickedness of men na dating yan yung mga masamang pangyayari sa niya so itong COVID man na to kasama dyan, yes, kasama ito. Kasama itong, 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 itong pandemic na ito. Kasama yan sa, sa that will have, uh, that will come to pass. Kasama yan. Sabi nyo, lalo na, and, and then this is one of the wickedness, kung paano kung totoo nga yung claim, ha? this is, this is ano, yung claim na ang COVID na ito ay hindi ito natural if if is if is if it is proven that this virus is man made oh what a wickedness is that diba yung kasamaan na yon kung, kung gawa mo gawa ng tao tong tong virus na ito anong klase ng kasamaan yun Diba? Parang lalo na malapit na sa fullness ng wickedness o what I mean, sa, malapit na dun sa fullness of the Gentiles na sinasabi ko sa inyo. Kung, 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 kung totoo na. But again, from verse uh, sa verse 20 As I mean, the chapter 24, from verse 5 down up to verse 14, all of that will happen. Ano yun yun? There are uh, uh, kingdoms will fight, sabi sa seven nations shall shall rise in this nation, and there are pestilence, there are earthquakes, there are in diverse places. Ano sabi niya? All are all these are the beginning of sorrows. So we should not worry you. Ayan yung beginning of sorrows. Parang ano yan? Halimbawa, yung 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 babae, yung misis mo ay malapit ng mga anak. 
parang uh, sakit di ba parang ko may may si si kasi yung aking misis ay ipinagbubuntis na si si Julia hindi 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 ko maalala na tatara oy kasi po sa ospital makakatata ko hindi hindi na siya nangyari ng ganun eh pero may mga na, na ano ko na nagbabalita na ako at nakikita ko na na ganun tapos hindi ko po sa ospital ko ako pero mas ay wala lang ang Ano lang pala ako, nakutot lang pala ako. <laughs> Di ba may mga ganon? So, with, with si Julia, uh, nung ano na, ipanganak, parang naglakad lang kami ng umaga na yun. Kasi alam namin na ito na yung win na mga anak siya. Pero, eh yun yung panahon na nagano na siya. Sabi niya, nag-design sa trabaho. Kasi mga, mga anak na nga eh. So, nag-design siya noon, uh, eh, eh, parang tarin sa inyo kagahapon, ngayong umaga, nag naglakad kami para, kasi naglakad lang kami, nag-grocery something ganoon. Pagdating ng hapon, uy, iba na ang pakaramdam niya. So, so punta kami sa ospital, ano yan? Uh, ah, medyo ano, may, may, tawag niyan, oo. Oh, Hindi pa siya po, hindi pa siya lalabas, pero malapit na. Ganon. Those are, yan yung beginning of sorrows, parang, hindi ka pong mananak, pero malapit na. Ganyan, parang, ang beginning of sorrows ay, hindi pa darating ang Panginoon, pero malapit na. When these things happen, so do not worry yourself, do not trouble yourself about it. Just, Live your life as the Lord commanded us to live our lives. Pagpuhay lang tayo ng kung paano biluog tayo ng Panginoon na mamuhay. At nandiyan yun sa verse 14. Kung paano ay mamuhay. And this gospel of the kingdom shall be preached. Ano ba ang mangyari Nakaguluhan sa mundong ito, ikaw at ako bilang kristyano, tunay na kristyano, we should be preaching the gospel. We should be sharing the gospel to others. That is why the Lord called us. That is, yan ang sinasabi ni Jesus, just live your life. Just preach the gospel. Just share the gospel. Just share the good news. Even though if the world seems to be crumbling down, Just preach the gospel. Because that will be the witness to this world. And when it reach the fullness, then the end will come. Tell me scripture. The end will come. Then, that is the time that the Lord will come. You will not be surprised. Hindi tayo magbubula. E para, uy, uy, ito na ang inuwag. Hindi tayo mga ganun. But we will know in our hearts the Lord is coming. Bakit? Because the Lord Himself will prepare us. Ayaw na tumuloy dyan sa saliba pa rin and the, the great tribulation sa verse 15 and, and downward. Kasi malawag ko sa pipa yan. But what I am focusing Our attention today is this. We watch out. We watch out for our concerns. Itama natin ating priorities. Huwag tayo maging concerned about the time and the manner of the coming of the Lord. He will come. Sinabi na naman ng Amgen sa ating kung paano siya bababae. Sabi ng Panginoon sa mga disipulo, Oh, yung mga angel sa mga disciples. Nakita niyo si Jesus, umakyat sa langit, sabi niya, it's the same manner that He will go down. The same thing. Bago ba siya sa ulap? And that time, pagbaba niya, kasama niya na yung mga angel. 
kung hindi mo na dapat concern na ano kaya babalik ang Panginoon? Kaya ilang kaya siya babalik? You should not worry yourself dyan. Hindi natin yan, hindi natin yan problema. At sabi ng Panginoon, ang ama lang ang nakakaalam. Meaning, sabi ng Panginoon, ang ama ang magsasabi kung kailan siya babalik. It's not our problem. Make it, para maging sapat na ito sa atin na siniguro ng Panginoon na babalik siya. Ang sabi ng Panginoon, mag-aanda siya ng lugar para sa atin di ba? Diba? I-aanda niya yung place. Kaya, you believe in God, believe also in me. In my father's house, there are many five mansions. If it were not so, I would have told you. I will go and prepare a place for you. And then I will return and, 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 and bring you and get you so that where I am, you will there with you be also. So yun, yun lang ang dapat masatisfy na tayo. Huwag na tayong magpakaalala. So watch out. Do not trouble yourselves. Do not, oh, Do not uh, uh, watch out for the, 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 the deceivers, the, the fellow, supposed fellow that will try to deceive you, that will try to deceive us. Squatch. Paano natin mababantayin yung ngayon? As I said, sana natin ang sinasabi nila sa salita ng Diyos. Pag ako tumayo dito sa inyo at sinabi ko, ang Panginoon sinasabi na ako ay tuhuran nyo. Sa, sa akin kayo lumukod, sinasabi ng Diyos siya. Eh, buksan nyo ang Bible nyo at sinabi nyo, ang saan sa Bible nyo na tungkol daw ako kay Pastor Kaye? Wala naman. Walang ganang. Kasi maraming ganyan, ako, di ba? Sabi na nila, ay, ay ako ko, nabalitaan nito, pero sabi niya, oh! Ngayong December, kailangan, maganda na kayo, pipirmahan ko yun, hindi kayo makapunta na lahat, pag di ko kayo, di ko pipirmahan ang inyong, ano, certificate. Alam niyo yun? O sabi niya, oh, ay magpasta kasi yung December eh. Hindi, extend ko hanggang March. O sige ha, March ha, maganda na kayo, magpupil mo na kayo sa akin. Alam niya yan? Kinala niya siya? Pupil mo na kayo. Wala kayong galang sa sanog ka. Siya daw yung sanog ka. Biro niya yung pinuha niya ng pangalan ng Panginoon. Siya na daw yung sanog ka. Ako, sinasabi ko na lang, ang Diyos ang bahala sa iyo. Bahala sa kanya. Eh, yung sinasabi niya, kaya sa sanda ng Panginoon. So, saan sinabi ng Panginoon na kailangan ng certificate at perma niya? Perma ng claim niya na nag-claim niya sa anong God. There are going to be deceivers. Marami yan. Hindi ko mo sinabi ng alanan siya na presidential advisor on spiritual uh, relation or whatever. Eh, eh kapanipaniwala na siya. <laughs> Hindi. Yung mga tao ganyan, mas malaking palo at uh, ano, hindi palo mas malaking judgment ng Panginoon na nag-aantay sa kanila kung, kung, kung ang, kung ang impyerno ay, ay, ay nainit na nainit siguro yung mga disciple na ganyan ako ha, ito sa akin na to wala sa scripture to isip ko lang siguro yung mga ganong mandaraya eh kung baga parang aapo yan ng sampung beses pa ng Panginoon yung impyerno at doon, doon siya ilalagay. Well, isip ko lang naman yun. <laughs> But, alam niyo yun, yung kasamaan niya sa gabi. Anyway, and we should not trouble ourselves kung ano man ang mangyayari sa paligid natin. Magkaroon man ng pestilence, magkaroon man ng earthquakes, o dito sa Metro Manila, di ba? May katakutan sa atin dito sa atin. Every time meron tayong when, once in a while meron tayong earthquake dream. Bakit? 
Kasi ang ang, ang, ang Metro Manila, ang, ang nasa Lake Marikina, Bali, Fort, eh, eto na, right para sa, right para sa, ang tawag nila? The Great Sheep? Ano yung tawag nila eh? The Big One. The Big One! Diba? Oh, the Big One is coming! Eto na yung panahon! Oh, okay. Isa so, kung dumating siya, hello. But it should not worry us. It should not make us... Oh, 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 oh. No. We have a God who declares himself faithful. Hold on to the Lord. Hold on to his word. Hindi lang hold on. Preach his word. Kasi yan ang ating pagkatawag. Di ba nakita na natin sa scripture sinabi na doon, this gospel shall be preached. E eh, paano yung mapipreach? Paano yung mapipreach? Through us? Through the church? Are you a member of the church of God? Then you are one of those that is supposed to preach the gospel to others. Watch out! Watch out! Magbantay po tayo. Magbantay tayo sa mga mandaraya na yan. Magbantay tayo sa mga mga magdadaya at mga mga pangyayari sa paghihid natin. But, magdayan din natin ating sarili. Dahil baka hindi natin nilagampanan ang salita ng Diyos para sa atin na magbahagi ng salita ng Panginoon. Watch out! Dahil sisingilin tayo ng Panginoon. Bakit hindi mo binahagi ang salita ng Diyos sa iyong kapitbal, sa iyong kasama sa isina, sa iyong pagkasay? The Lord will require of that. So, watch out then para sa atin. Power heads, let's pray. Heavenly Father, thank you Lord sa iyong insight sa amin dito sa platform ng Matthew. Pray, Lord, that uh, always remind us to be mindful of our concern. We should not be, we should not be concerned about time and that manner of your appearing. We should not be troubled by by the circumstances of the world, the pestilence, the earthquakes, the rumors of war and the wars that we hear. That we should not be, that we should be watchful for the deceivers that will try to pretend that they are believers, but are just deceivers and trying to to deceive us and, and bring us away from the hope that we have in His heavenly Father. I pray that. We too we watch ourselves that we would be mindful of our own activity. You have called us to preach the gospel, Lord. We pray, we pray, Lord, use us. Give us the strength and the will not to be negligent, Lord, of this duty. Please remind us, Lord, of our calling. You have called us to declare your glory to the world. You have called us to declare your good news, to reach those that haven't heard of your salvation. You have called us to bring the gospel to others. Lord, give us that strength. Give us that will, that, that courage to extend our hand and share the good news to our neighbor. Thank you, Lord, for this wisdom that you have given us today. We thank you for your message. We love you. We give you all the glory in Jesus. Amen. Amen.